നമസ്കാരം മൈ തേജസ് ഇൻഫോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കുറച്ച് നേരമായല്ലേ കണ്ടിട്ട് തേജസ് വെങ്ഷിയിലൊത്തി ഇത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി ഇടുവാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിത്യ ജ്യോതിഷമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി ചാനൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ മുതൽ നിത്യ ജ്യോതിഷം ഞാനും നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുബേര ക്ഷേത്ര തന്ത്രി ശ്രീ സുനിൽ സുന്ദർ അവരുകളും ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് നിത്യ ജ്യോതിഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിനകത്ത് മൈ തേജസ് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനലിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ട്രാവലർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും എല്ലാം കുക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ കിട്ടുവാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നിതുവരെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് കൊറോണ മൂലം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒൻപത് മിനിറ്റ് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിളക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വലിപ്പമുള്ള വിളക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒൻപത് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുക ഇടിഞ്ഞിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇടിഞ്ഞിൽ വെച്ച് ഒമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടോ അതിൻ്റെതായ ഗുണിതങ്ങൾ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഈ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സക്സസ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ഓരോ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ വളരെ സേഫാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ന്യൂസിലൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മിനിറ്റിനിടെ വെച്ച് ഓരോരുത്തർ മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറേ സേഫാണ് സേഫ് സോണിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ പറയുന്ന പതിനാലാം തീയതി തീരുമെന്ന് പറയുന്നു എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കെയറിങ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെയും ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ നിത്യജ്യോതിഷമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് എല്ലാവരും ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ വരും നിത്യജ്യോതിഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ റീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആ നമ്പർ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ മറുപടികൾ അപ്പോഴും കിട്ടും പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുബേര ക്ഷേത്രം ഞായറമുടെ ലഭിക്കാവ് ചാമുണ്ടി ദേവി കുബേര ക്ഷേത്രമാണ് ഞായർ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങൾ ക്ഷേത്രം നട തുറക്കും പ്രശ്നം നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് വന്ന പ്രശ്നം നോക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം നോക്കാം പിന്നെ ക്ഷേത്ര തന്ത്രിയും അവിടെ വെച്ച് പ്രശ്നം നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ വീട് വന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ വാസ്തു നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിക്കുക പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരണം കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി തേജസ് വെങ്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഇപ്പം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മരുന്നാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്
അത് അതിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ചെടിക്ക് വളമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം നമുക്ക് ഒരു ഗുണപാഠമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയും പറ ഓരോരുത്തർ തമാശയിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും എത്ര മരങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷം എന്തുണ്ട് അത് അങ്ങനെ മാമ തന്നെ ചുറ്റുപ്പാ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അതിരുവ അത് വീടിൻ്റെ ചുറ്റും എത്ര മരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണ്ണി പിന്നെ വീട്ടിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പുണ്ടെന്ന് എണ്ണി ടൈലിൻ്റെ അത് എണ്ണി കാരണം ഈ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടി പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആരാണ് കൊറോണ അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചില്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചെടുക്കണം ഈ ട്രക്മില്ല് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ജിമ്മൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് പൊടിയുന്നിട്ട് തുണിയൊക്കെ ഉണക്കായിട്ടുണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ സമയം കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ബോഡിയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ അഗ്നിഹോത്രം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറേ ആൾക്കാർ അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുണപാഠമായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കുറവാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾസ് എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മദ്യപാനം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് പിണറായി സർക്കാരിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് മാറില്ല മദ്യപാനം മദ്യം കിട്ടാതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മായി ചെന്ന് വിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ വരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ മാറി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ് കാരണം ഏത് കാര്യവും നമ്മളൊരു അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നാൽ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പല ആൾക്കാരും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മദ്യമില്ലാത്ത കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം വളരെ നീറ്റാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കുടുംബത്തെ അവരുടെ ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ആർക്കും അസുഖമില്ല കാരണം അന്തരീക്ഷം പോലും വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം വാഹനങ്ങളും ഫാക്ടറികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം പോലും വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് കലിയുഗ കാലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വികൃതിയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന് വേണം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതിനൊരു നിത്യ ജ്യോതിഷം നിത്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും മൈ തേജസ് ഇൻഫോർമർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം